ഏഞ്ചിൽ പപ്പിക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസ എടുത്തില്ല നീ പോയി വണ്ടി എടുക്കും ഞാൻ പോയി ബാഗ് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി എടുക്കണില്ലേ എന്താണെന്നറിയില്ല കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാ പിടിക്കും ഇന്നലെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ലല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ആവും തോന്നുന്നില്ല സാമേ എന്തു പറ്റിയതാ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ലേ എന്തു സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ആരും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ജോബി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഓ ലൈൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ ഔട്ടിങ് മറ്റൊരു ദിവസം ആക്കിയാലോ ഇന്ന് ടാക്സി വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോയിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഹലോ ശിവൻകുട്ടി അല്ലേ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരുമോ ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേഗം വരില്ലേ ഓക്കെ ശരി എന്നാ ഓക്കെ അതെ ടാക്സി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരും ബോണറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു പോട്ടെ ഇന്ന് ആകെ ശകുനപ്പുഴയാണല്ലോ സാം നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം പോയാലോ താൻ എന്ന് മുതലാണോ ഈ ശകുനപ്പുഴയൊക്കെ നോക്കി തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനും സാമു ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ നിക്കാം സാമിന് എന്തോ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പപ്പയോട് പറയണം ആ ശരി വന്നിട്ട് പറയാം മമ്മി സാമേ ടാക്സി വന്നു നാടൻപാട്ടല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതേ ടൂണില് എന്റെ വൈഫിനും ഞാൻ പാടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളിപ്പില്ല മരിച്ചു ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ലിവറില അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകും ഒരു ലക്ഷണവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല നീ വീട്ടിലെ എല്ലാ പള്ളികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പാവും അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ വേദന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊളയുമ്പോ ചേട്ടാ ഒരു പാട്ട് പാടേട്ടാ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അതിന്റെ വേദന മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ഇപ്പോ അവളെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പാടുന്നത് ചേട്ടന്റെ മക്കളൊക്കെയോ മൂന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായി മേഡം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ എല്ലാവരും പറയും ശിവൻകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഒരു ഒറ്റയാൻ ജീവിതമാണ് കൂട്ടിനാരില്ലാതെ 
മറ്റുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടല്ല അത് എത്ര ബോറാണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണവർക്ക് അറിയും ഞാൻ സ്ഥിരം പറയണ ക്ലേശ പോലെ ശേ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സമയം ബോറാക്കും ഒരു പാട്ട് പാടുകൾ മേടം ഏ സാറേ ഇന്നെന്താ പെണ്ണിനൊരിണമില്ലാത്തെ ഇന്നെന്താ പെണ്ണൊരു പാട്ടു പാടാത്തെ ചാന്തു വേണു കരിവള വേണു പൂ പോലുള്ള മാരനെ വേണു പുത്തൻ പെണ്ണു കൊയ്യത്തിനു പോയപ്പ മുത്തു പോലെ വിയർക്കുന്നെ ചാന്തു വേണു കരിവള വേണു പൂ പോലുള്ള മാരനെ വേണു ഹലോ എൻ്റെ പൊന്നേട്ടാ ഞാനൊരു ഓട്ടോ ഏറ്റുപോയില്ല എത്ര മണിക്കാ ഓ നടക്കൂല ഏട്ടാ ഞാനേ ഞാനാ ആൻറ്റോനി വിളിച്ച് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചേ എനിക്ക് ഈ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടേ ബോഡി തേപ്പിക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടെന്നേ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഗോളൊന്നും ഉണ്ടായി നമുക്ക് നടക്കൂല ഞാൻ ആൻറ്റി ഒന്നും ചുണ്ണ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തോ ഇട ഞാനൊരു ഓട്ടോ ഏറ്റുപോയില്ല അതെ മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അടക്കുണ്ട അന്നേ ഒന്ന് പോണം ആ എടാ തോട്ടുമുക്കിലാണെന്ന് നീ പൊക്കോളോ ഞാൻ വേറെ ആര് വിളിക്കലട്ടാ ആ ഓക്കെ എന്നാ എന്ത് നിർത്തിയ സാറേ ഈ വഴി നമ്മൾ പോയ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ലാഭിക്കും അതൊന്നും വേണ്ട താൻ നേരെ വഴിക്ക് പോയാൽ മതി കാടിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടു പോകാന്നേ ചിലപ്പോ നല്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കാട്ടുമാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോകും പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദേ നേരെ നോക്കിയാ കാണാല്ലോ എവിടെ ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്ക് നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം കൊരങ്ങത്തിയെ കാണാം ഓ അതിനെനിക്ക് കണ്ണാടി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ പോരെ ഫോണും പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ അസല മനുഷ്യക്കൊരങ്ങ് കൊരങ്ങന്റെ രൂപവും കാട്ടുപോത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ആ പ്രകടനങ്ങള് അതിനങ്ങനെ നേരവും കാലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാം പപ്പയോട് വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടോ എന്നിട്ട് പപ്പ കൊടുത്തോ കൊടുത്തു അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പപ്പയുടെ ഒരു കാര്യം അല്ല മോളെ അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് ആ മമ്മി സാം വന്നു ഇല്ല മമ്മി ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ശരി സാം ഇന്ന് പപ്പയുടെ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഒന്ന് നിന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി സാം പപ്പയോട് പത്ത് ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനിപ്പോ എന്താ പപ്പ എനിക്ക് ക്യാഷ് തരേം ചെയ്തു ഒന്നും മാറും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ അറിയാതെ പപ്പയുടെ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നു സാമന് നാണാവുന്നില്ലേ അതാണ് ഇത്ര വലിയ ആനക്കാര്യം അമ്മായിപ്പനോട് കടം വാങ്ങുന്നത് ഇത്ര വലിയ നാണക്കേടാ ഓ കടം വാങ്ങുന്നത് വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് ആണല്ലോ വാങ്ങിയത് വലത് ഇതുവരെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അപ്പനോട് വഴക്കടിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എത്ര തവണ പണം വാങ്ങുന്നത് അപ്പനൊരു പാവായതുകൊണ്ടും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ് ചോദിക്കുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ തരുന്നത് ഇനി അത് പറ്റില്ല പറ്റും ഇനിയും പറ്റും ഏഞ്ചലെ നിന്റെ അപ്പന്റെ പണവും സ്വത്തും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാന്ന് ഞാൻ കിട്ടിയത് വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ത് പറയാ എന്ത് പറയാനെന്ന് എന്റെ പപ്പയുടെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പപ്പയുടെ മുളയിട്ട് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാ പോരെ ആയിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോ ബാക്കിയുള്ള അത്രേ സമാധാനം ഉണ്ടാവും
ஏஞ்சல் ஏஞ்சலே ஏஞ்சல் ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പറഞ്ഞു പോയി അത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സ്റ്റെഫിയുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല ഉറപ്പ് ഏഞ്ചൽ ഞാൻ പപ്പയുടെ നിന്ന് കടം മേടിച്ച പൈസ അത് അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ഏഞ്ചൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ വിഷമായ സമയം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സാരല്ലേ പോട്ടെ ഈ കാട്ടുവഴിക്ക് വന്നത് അബദ്ധായോ നമുക്ക് വഴി തെറ്റിയോ വഴിയൊന്നും തെറ്റിട്ടില്ലോ നല്ല ഔട്ടിങ് നമുക്ക് രാത്രി കാട്ടുവഴി തന്നെ കിടക്കാം ഈ കാട്ടുവഴിക്ക് തന്നെ വരണമായിരുന്നോ ഇപ്പൊ എന്തായി ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടുകാരനെങ്കിലും കാണാമായിരുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ മൊബൈലിൽ റേഞ്ചും ഇല്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കട്ടെ ഇത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ശരിയാവുകയും ഹലോ ഹലോ കേക്കാമോ എന്താ എന്തു പറ്റിയതാ ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗ് ആണ് മേഡം ആ ഓരോരോ കാലക്കേട് അവനറിഞ്ഞ പിന്നെ ഡെന്നി അറിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് നീ പേടിക്കാതിരിക്കും അവൻ എന്നെ ഒന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല ഒരു ഔട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ പെരുവഴിയിലായി ഓ ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടന്നപ്പോ അവൾ എന്റെ ഫോൺ ഒക്കെ എടുത്ത് മെസ്സേജും ഒക്കെ നോക്കിന്നേ അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞങ്ങട് ഉടക്കി പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയോ കോംപ്രമൈസ് ആയി നമ്മുടെ ആ ഗോവ ട്രിപ്പ് ചെലവകാശിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതിനൊക്കെ ഉള്ള വക ഞാൻ അമ്മായിപ്പിനെ ഒന്ന് വസൂലാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അവൻ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് മതി ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ചീപ്പായി പോയി 
ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്ന മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാ ഓഹോ അപ്പൊ ഭാര്യ അറിയാതെ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യ ആയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ആദ്യേ ഒരു ഭർത്താവിന് ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്ക് കൊല്ല എത്രേ ഒരു കുഞ്ഞ് തനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഭാര്യ വന്നിരിക്കുന്നു ഹലോ ശിവൻകുട്ടിയല്ലേ അതെ ആരാ ഞാൻ സാം ഒരാളെ തീർക്കാൻ പറ്റോ ആരാള് മൈ വൈഫ് എന്റെ ഭാര്യ അത് ബെസ്റ്റ് നാളെ തീർക്കണം നാളെ തന്നെ നാളെ തീർക്കല്ല എവിടെ വെച്ചാവണം എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് എന്ത് പറയണ ഫ്ലാറ്റിലാ അതൊന്നും നടക്കൂല വല്ല ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ സാറേ അത് നാളെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയില്ലേ ആളെ കൂട്ടി ഔട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യും നാളെ ടാക്സിക്ക് ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കട്ട ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവണ്ട് ഞാൻ അത് റെഡി ആക്കി തരാം അതിപ്പോ കൊലക്കേസല്ലേ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതിലൊട്ടും കുറയത്തില്ല ഏഞ്ചല് നീ കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ നമുക്കൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ അത് നാളെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോയാലോ നമ്മുടെ ഈ മൂടൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും കേരള പോലീസ് അല്ലേ അവര് ദൈവത്തിന്റെ കൈ തെളിവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും നീ പെടും നിന്റെ ഭാര്യ നാടുട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അതവര് സമ്മതിക്കില്ല അതെ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കൊരു പിരിവട്ടന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി അത് മതി എന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോടതി തൊടൂല ഇളവ് കിട്ടും നിനക്കേ വേറെ തട്ടുകേടൊന്നും കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചരയും കൂടി എടുത്താ എന്തേ നല്ല നടപ്പ് ജാമ്യം ചെലവ് കുറെയുള്ള കേസാ ഒന്നാലോക്കെ സമയ ഇനി അല്പം മുന്നോട്ട് പോയ മെയിൻ റോഡാ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അവസാനമായിട്ടൊന്നും കണ്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ journey's end 